The night is gone as dawn breaks with its usual humdrum in the lives of over 1,15,000 people living in the urban slums of Trichy in Tamar Nadu. Not so long ago, the access to safe drinking water, sanitation, and a hygienic way of life were things that the people here could not even dream of. Ironically, this was what they yearned for so desperately and for so long. ஆரோக்கியத்தின்ஜுவரிசாவுதுங்க <laughs> The Trichrapalli City Corporation is spread over an area of approximately 150 square kilometers. It has a population of around 7,52,000. About 14% of its inhabitants live in 273 slums, out of which 186 are approved slums and 87 unapproved slums. One of the big achievements of the sanitation program in the Trichy slums is the banishing of the practice of carrying night soil by Dalits. By connecting the renovated latrine blocks to sewer lines, it obliterated the dry latrines from the life of slums forever. And by doing so, it wiped out in one stroke a humiliating practice that was continuing for hundreds of years. முதல்ல அந்த காலத்தில் கக்குஸ் வந்து திறந்த வெளியாக இருக்கும் அது ஒரு அஞ்சாறு ரூம் தான் இருக்கும் அந்த திறந்த வெளியாக இருக்கிறதுல அதில் ஒரு கூடை கொடுப்பாங்க ஒரு தகரம் கொடுப்பாங்க அதை வந்து அள்ளி அதில் கையில் அள்ளி அந்த தகரத்தில் அள்ளி அந்த கூடையில் போட்டு அங்கே அங்கேருந்து அள்ளிக்கிட்டு போய் தலையில் தூக்கிக்கிட்டு போய் ஒரு அந்த ஒரு ஒரு பொருளாங்கு தூரம் கொண்டு போய் அந்த நைசாவில் போடணும் அந்த கூடையில் தூக்கிக்கிட்டு போகும்போது மேலெல்லாம் ஒழுவும் வேறு இப்போது எங்கேயுமே அது மாதிரி இல்லை கல்ல பக்கட்டு ரூமை கட்டி கக்கஸ் கட்டி அது எப்படி முறையோடு இருக்கணுமோ அது மாதிரி இப்போ இருக்குது இப்போ இருக்கிறது ஒரு ரூமை கட்டிக்கிறாங்க யாரோ ஒரு அம்மா உட்கார வச்சுக்கிறாங்க The 50 pesa per use fee collected by the self-help groups has unleashed community initiative like never before. With their income from pay and use latrines, the Viragupette Shi team has constructed a community hall near the latrine complex. It is now used for conducting Shi team monthly meetings and for keeping records. The community hall also houses the sanitary mart of the WAVE Federation. The self-help groups buy cleaning materials like soap, phenyl, brushes, brooms, mops, cleaning agents and chemicals from the sanitary mart. This ensures quality products and helps cut down maintenance costs. In Karavatapette, 
a manifold increase in the number of people using community latrines created an unprecedented situation. While there was an increase in earnings, it also led to a shortage of water. To solve the problem, the SHE team decided to use this income for digging an open well. 